नमस्कार मी कल्याणी दीक्षित संवाद लाईव्ह टी व्हीमध्ये आपलं स्वागत शिरूरकरांसाठी आणि संपूर्ण देशासाठी आताच्या घडीची सर्वात दुःखद बातमी हाती येते ती म्हणजे जगप्रसिद्ध उद्योगपती शिरूर तालुक्याचे भूषण आणि एक माणूस की प्रधान माणूस म्हणून ज्यांची ख्याती होती असा राजा माणूस रसिकभाऊ धारीवाल यांचं आज प्रदीर्घ आजारानं दुःख निधन झालं पुण्यातील रुबी हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला ते शहाऐंशी वर्षांचे होते गेल्या अनेक महिन्यांपासून जगण्याची खंबीर लढाई लढत असलेल्या रसिकभाऊंना नियतीने आपल्यापासून हिरावून घेतलंय धारीवाल यांच्या निधनाने शिरूर तालुक्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली उद्योग जगतातील अस्सल हिरा हरपल्याने संपूर्ण उद्योग नगरीवर ही शोककळा पसरली शून्यातून आपले विश्व निर्माण करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मनात घर करून राहणाऱ्या या प्रभावी व्यक्तिमत्वाच्या जाण्याने आज संपूर्ण महाराष्ट्रातून हळहळ व्यक्त होत आहे अशा दैदिप्यमान व्यक्तिमत्वाला संवाद लाईव्ह टीव्हीने त्यांच्या कारकिर्दीवर प्रकाश टाकून वाहिलेली ही भावपूर्ण श्रद्धांजली एक मार्च एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये शिरूरच्या भूमीत रसिकभाऊ यांचा जन्म झाला आई स्वर्गीय मदनबाई तर वडील स्वर्गीय माणिकचंद यांनी अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पुत्रप्राप्ती झाली म्हणून त्यांचं नाव रसिक ठेवलं घरात आनंद आणत असतानाच वयाच्या अवघ्या चौदाव्या वर्षी रसिकभाऊंचे वडील माणिकचंदजी यांचं निधन झालं आणि पर्यायाने संपूर्ण जबाबदारी रसिकभाऊंच्या खांद्यावर येऊन पडली एकोणीसशे छप्पन्न साली त्यांनी एस एस सी पर्यंतचं आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि घरातल्या जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षणाला रामराम ठोकला पण त्यांचा नाईलाज होता पुढे सन एकोणीसशे छप्पन्न साली बालम टाकळे येथील मोनलालजी बाफना यांची कन्या स्वर्गीय कमलाजी यांच्यासोबत त्यांचा विवाह झाला आणि त्यांचं जीवनच बदललं त्यांच्या जगण्याला एक नवी दिशा मिळाली इथूनच त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली सुरुवातीला त्यांचा विडीचा कारखाना होता हा सांभाळत असतानाच त्यांनी साधना जनरल स्टोअर्स नावाने स्टेशनरी कटलरीचा व्यवसायही सांभाळला हा सांभाळतानाच त्यांच्या मनातील विविध संकल्पनांना त्यांनी उभारी दिली आणि यातूनच जन्म झाला एका यशस्वी उद्योजकाचा त्यांच्याच संकल्पनेतून एकोणीसशे त्रेसष्टमध्ये माणिकचंद जरदाची उभारणी झाली इथून त्यांच्या व्यावसायिक भरारीला नवीन पंख मिळाले एकोणीसशे त्र्याहत्तर पर्यंत हा कारभार शिरूर शहरातूनच चालत होता परंतु वाढती मागणी लक्षात घेऊन एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर मध्ये पुण्यात माणिकचंदचं कार्यालय उभं राहिलं याच माध्यमातून रोजचा हिशोब ठेवणं व्यवसायाचं नेटकं नियोजन करणं ग्राहक बेस वाढवणं समाजातील जनसंपर्काच्या बळावर आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करणं या गोष्टी त्यांनी सहजपणे साध्य केल्या असल्याने त्यांना अगदी अल्पावधीतच मोठं यश मिळालं इथूनच त्यांच्या गरुड भरारीला मोठी चालना मिळाली आणि माणिकचंद उद्योग समूह जगातील सदतीस देशात विस्तारला गेला प्रचंड आत्मविश्वास तितकीच जिद्द आणि माणुसकी प्रधान स्वभावामुळे प्रत्येकाला आपलंस करत धारीवाल्यांनी अगदी कमी कालावधीत जागतिक कीर्तीचा उद्योजक म्हणून सन्मान मिळवला आणि प्रत्येकाच्या मनात आपलेपणाचं घर केलं आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करत असताना आपल्या भागावरही राजकारणाची त्यांची असलेली पकड त्यांनी नेहमीच कायम ठेवली एकोणीसशे पंचावन्न सालापासून ते तालुक्याच्या राजकारणात सक्रिय होते याच बळावर एकोणीसशे सदुसष्ट साली त्यांना शिरूरच्या नगराध्यक्ष पदाची संधी मिळाली आणि त्यानंतर सलग तब्बल एकवीस वर्ष त्यांनी नगराध्यक्ष पदाची आपली कारकीर्द भूषून शिरूरकरांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलंय एकोणीसशे ऐंशी आणि एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली त्यांनी विधानसभा लढवली मात्र त्यांना अपयश आलं तरीही त्यांनी शिरूरकरांची साथ सोडली नाही शिरूरचा राजा सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाची जाण असणारा नेता आपलेपणाची भावना जोपासणारा कार्यकर्ता आणि नेहमीच इतरांना मदतीचा हात देणारा आपला माणूस म्हणून रसिकभाऊंनी आपली ओळख कायम ठेवली सर्व समाजाला एकत्र आणण्यासाठी एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर पासून त्यांनी रामलिंग येथे महाशिवरात्रीच्या दिवशी रामलिंग यात्रेची प्रथा सुरू केली त्यामुळे आजही सर्वधर्मीय लाखो लोक या यात्रेला एकत्र येतात आणि तन मन धनाने सहभागी होतात ही मोठी आठवण शिरूरकरांसाठी रसिक भाऊ मागे सोडून गेलेत त्यांनी आपल्या व्यावसायिक वाटचालीत नेहमीच समाज हे जोपासले या बळावर त्यांनी माणिकचंद हॉस्पिटलची उभारणी केली 
माणिकचंद इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या वाटा खुल्या केल्या चांदमल ताराचंद बोरा महाविद्यालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या चिंचवड येथील जैन विद्या मंदिराच्या विकासातही त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे सिंहगण इन्स्टिट्यूटच्या विकासातही त्यांचा मोलाचा सहभाग आहे अनेक मंदिरं त्यांनी उभी केली हजारो माणसांना मदतीचा हात दिला अनेक धार्मिक स्थळांना मोठा हातभार दिला गरजूंसाठी चोवीस तास उभा राहणारा हा माणूस सर्वसामान्यांच्या मनात नेहमीच घर करून राहिला गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून मोठी मदतही उपलब्ध करून दिली असा सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करणारा हा माणूस आज काळाच्या पडद्याआड गेलाय याची प्रत्येकाला हळहळ आहे साप्ताहिक संवाद वाहिनीच्या प्रत्येक यशस्वी टप्प्यावर एक मार्गदर्शक म्हणून उभ्या राहणाऱ्या नेहमीच पाठीवर आशीर्वादाची थाप ठेवून प्रोत्साहन देत संवादला विस्तारित करण्यासाठी नेहमीच पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या आणि संवादला आपलं समजणाऱ्या आपलं मारणाऱ्या या माणुसकी प्रधान व्यक्तिमत्वाला संवाद वाहिनी आणि संवाद लाईव्ह टीव्ही कडून भावपूर्ण श्रद्धांजली यासोबतच हा विशेष रिपोर्ट इथं संपला नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी संवाद वाहिनी मोबाईल ऍप आजच डाऊनलोड करा आणि आपल्या परिसरातील बातम्या जाणून घ्या तसेच युट्यूबवर जाऊन आपण संवाद लाईव्ह टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे अपडेट्स मिळवा धन्यवाद संवाद लाईव्ह टीव्ही आपला विश्वास आपलं चॅनल